se o Liverpool chegar com a proposta que pretende, o Flamengo fará uma negociação histórica. A maior venda da história. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Porque saiu agora à tarde a informação de que o Liverpool pretende chegar com uma proposta de 175 milhões de reais para o Flamengo para tirar jogador. Vou falar sobre isso, vou falar sobre Cristiano Ronaldo, que quebrou a internet rubro-negra na tarde dessa terça-feira, após rescindir o seu contrato com o Manchester. Vou falar também sobre a situação do patrocinador que vai, não vai renovar, não vai rescindir, né? não vai renovar o seu contrato com o Mengão. E vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo sendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Gente, é muito importante você se inscrever. O nosso canal está chegando a 2 milhões de inscritos e eu preciso da sua ajuda. Então, você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like. Você não paga nada para se inscrever e vai estar tá ajudando muito a gente. Então, se inscreve aqui no canal para poder ajudar, beleza? Bom, vou começar o vídeo já falando aqui sobre Cristiano Ronaldo, que é o um assunto que está bombando na internet agora à tarde. Isso porque o Manchester rescindiu o contrato com o Cristiano Ronaldo. Após sair essa informação, pronto. A torcida do Flamengo inteira marcando Marcos Braz, pedindo a contratação do Cristiano Ronaldo, pedindo para levar o Cristiano Ronaldo para o Flamengo. Cristiano Ronaldo que está que tá disputando a Copa e tal. Mas a torcida do Flamengo inteira pedindo para que o Marcos Braz vá atrás do jogador. E eu queria já começar começar esse vídeo com uma resenha. Você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal, que nos dá audiência, que acompanha a gente aqui no dia a dia. Você, se fosse o Flamengo, iria atrás do Cristiano Ronaldo? Você tentaria uma proposta? Tentaria um contrato? Tentaria alguma coisa? O que você faria se você fosse o Mengão? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós. Então, ó, comenta. Você iria atrás do Cristiano Ronaldo? Você acha que é um bom negócio o Marcos Braz tentar a contratação do Cristiano? Comente e comente bastante. Bom, vamos mudar de assunto e falar agora sobre patrocínio que vai sair do Flamengo hoje. A Avan, né, que é a patrocinadora aqui da manga do Flamengo, um patrocínio de 6 milhões e meio de reais, que pode chegar com algumas variáveis até 8 milhões de reais por ano, anunciou na tarde desta terça-feira que vai deixar de patrocinar o Flamengo e alguns outros clubes. Nota oficial da Avan. A Avan não renovará o contrato com os times esportivos para 2023. Por conta do momento econômico e político que o Brasil vive, a Avan está revendo todos os seus investimentos para o próximo ano. Com isso, informa que, para 2023, não renovará patrocínio com nenhum time esportivo, como Flamengo, Atlético Paranaense, Cascavel e Brusque. O contrato vigente com os clubes que segue... Segue até o final, com o encerramento dia 31 de dezembro de 2022. A Avan tem muito orgulho de ter participado da história dos times, acompanhado a evolução de cada um durante o período em que permaneceu junto. Pela ótima relação que sempre manteve com os clubes, a Avan permanece de portas abertas para caso haja interesses mútuos futuramente. Por fim, agradece a confiança, a parceria construída durante todo todo o período junto às diretorias, atletas, torcida dos times patrocinados. E espera que todos entendam a decisão no momento em que o Brasil atravessa. Ou seja, uma parada mais envolvimento político, eu não gosto de entrar nesse assunto aqui no canal, porque o nosso canal só fala do Flamengo. Você vê, eu tô na Copa, eu tô aqui assistindo, tô assistindo agora. França e, e Austrália, eu saí do jogo para vir aqui gravar o vídeo. Porque a minha responsabilidade com vocês aqui é falar de Flamengo. Então eu li a nota da Avan aqui, em respeito também à patrocinadora do clube, ex-patrocinadora agora, mas não vai patrocinador ainda, dia 31 de dezembro, né? mas não vai renovar com o Flamengo para 2023. Com isso, o espaço da manga fica livre para o Mengão ir para o mercado e tentar negociar para fechar toda a camisa. O Flamengo, que estava com a camisa toda fechada, né? tinha a PixBet aqui, o BRB é, no, na, 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 
do patrocínio Master, tinha, tem né, assistente card abaixo do número, tem Mercado Livre acima do número, tinha a Havana Manga e tem a Tim, que patrocina os números do Mengão. O Flamengo agora vai ter que ir para o mercado para procurar um novo patrocinador para a Manga do Uniforme em 2023. Aí o Mengão vai ter um trabalhinho aí para poder botar e recuperar esse orçamento. Mudando de assunto, vocês estão esquecendo de dar o like, né? Eu falei no vídeo para vocês se inscreverem no começo, vocês estão esquecendo de apertar o botão do like. Queria pedir a vocês aí, por favor, Aperte o botão do like, porque o seu like ajuda muito no nosso trabalho. Seu like ajuda muito em nosso crescimento e é importante demais para nós. Então, ó, aperta aí o botãozão do like. Tem um likezinho aqui embaixo, uns dedinhos assim. Só aperta ele aí para poder ajudar a gente. Bom, vamos mudar de assunto falar agora de maior venda da história. O que, que acontece, Flazueiro? Gente, o negócio é o seguinte. O Flamengo, o Liverpool, na verdade, está com interesse no João Gomes. E os ingleses querem fazer uma proposta para o Flamengo que o Flamengo não vai ter como recusar. A ideia, dos, a ideia dos ingleses é fazer uma proposta de 32 milhões de euros. Vale lembrar que a multa do João Gomes é maior do que 50 milhões de euros. Eles querem uma multa de querem oferecer ao Flamengo 32 milhões. Na cotação atual, 32 milhões de euros daria 175 milhões de reais. O João Gomes saindo por esse valor, é a maior venda da história. Uma negociação histórica. Jogador de 21 anos saindo por esse valor, é, por 175 milhões de reais. A maior venda em euros do Flamengo é a venda do Vinícius Júnior, que foi 45 milhões de euros. E por que é a maior em euro e não é a maior em real? Porque... Na época o euro era 3,65, 3 e pouquinho. Hoje o euro está acima de 5 reais. Então, caso o Liverpool chegue no Flamengo com essa proposta de 32 milhões de reais, o Flamengo não deve segurar o jogador, uma vez que já está trazendo o Gerson para poder reforçar o seu elenco e uma vez que esse dinheiro é um dinheiro que agrada muito o Flamengo, principalmente para o seu orçamento do próximo ano, já que o Flamengo pretende colocar 200 milhões na rua para contratar novos atletas. Daí eu queria saber de você. Você, 175 milhões de reais, você, torcedor rubro-negro, venderia o João Gomes? Você acha que é uma negociação que vale a pena? Você seguraria para ver se chega uma proposta maior? Quem sabe chegar aos 200 milhões? Coloca nos comentários, eu quero saber qual é a sua opinião. E para terminar o vídeo, deixa eu falar com vocês sobre o Matheus França, né? Que tá jogando com a seleção brasileira de base. E, mano, o Matheus França meteu um golaço essa semana que, pelo amor de Deus, o moleque sem espaço entrou na lateral assim, mano, meio que envezado e meteu-lhe um golaço bem demais. O Matheus França é um outro jogador que o Flamengo também espera fazer uma grande venda. Ano que vem eu acredito que o Mengão vai colocar esses garotos no mercado e vai conseguir fazer boas vendas, conseguir aí bastante dinheiro com esses atletas, já que o Flamengo tá muito nessa, nessa parada de pega o jogador jovem ali e tal, bota Tá prepara ele, coloca ele no mercado e vende ele bem. Foi isso que o Flamengo fez com o Reinier, foi isso que o Flamengo fez com o Paquetá, foi isso que o Flamengo fez com o Vinícius Júnior, foi isso que o Flamengo fez com o Hugo Moura, vou falar de venda menores agora, Hugo Moura, mais alguns outros jogadores aí que estão, é, são formados no Flamengo e o Flamengo consegue fazer boas vendas com ele. O próprio Gerson, né? o Gerson chegou no Flamengo, o Flamengo comprou ele por 50 milhões, vendeu por 160 e comprou de novo por 100 milhões agora, tá, comprou ainda não, né? mas está comprando Comprando agora aí por 100 milhões de reais. É basicamente é, essa engenharia que o Flamengo vem fazendo aí nesses mercados. Mas aí, agora, tem essa situação envolvendo o João Gomes. E a gente, é claro, torce sempre pelo bem do jogador. Torce sempre para que dê certo, para que seja bom para o Flamengo, para que seja bom para o atleta. Imagina o João Gomes no Liverpool. Seria ótimo para ele, assim, como evolução. Mas seria também muito bom para o Flamengo uma grana dessa de 175 milhões de reais. Tá certo? Bom, galera, só lembrar vocês, como eu disse, eu tô aqui assistindo o jogo França e Austrália, eu estou fazendo a cobertura da Copa pra galera do OneFootball, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo no OneFootball você fica por dentro de todas as notícias, de tudo que acontece no Flamengo e você pode baixar de graça, é só você ir no primeiro link da descrição 
primeiro comentário fixado do vídeo, tô deixando o link lá, tá bom? Só ir lá no primeiro comentário fixado, baixa o OneFootball, tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, vocês que têm acompanhado os nossos vídeos, vocês que têm acompanhado as nossas redes sociais, você que não se inscreveu, se inscreve no canal, é importante aqui pro nosso crescimento, é importante demais para nós a sua inscrição, se inscreve aí, nós estamos chegando aos 2 milhões de inscritos e eu conto muito com a ajuda de todos vocês, tá certo? Muito obrigado por tudo, rapaziada. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera, tamo junto. Valeu.